you are a creature of habits and habit is a function of the subconscious mind lakshat gya bahir man ani antarmana ta kasa sambandh deto you are a creature of habits and habit is a function of the subconscious mind mhanu habit ha subconscious mind shi sambandhit hai mhanu nasib he tumcha subconscious mind ghadavta lakshat gya ata कर्म विचार आणि कर्म हे कुठे निर्माण होतं कॉन्शियस माइंडमध्ये म्हणजे बैरमनामध्ये म्हणजे लक्षात घ्या कॉन्शियस माइंडमध्ये विचार आणि विचारातून निर्माण होणारं कर्म हे निर्माण होतं आणि त्याचा संबंध पुढे सवयी त्याच्यातून स्वभाव आणि मक्ष नशीब निर्माण होतं अशा तऱ्हेने बैरमन आणि अंतर्मन या दोन मनाचा संबंध किती सुंदर रीतीने येतो हे तुम्ही नुसतं एक माझं वाक्य जरी लक्षात ठेवलं तरी तुम्हाला कळेल म्हणून आप या संबंध वाक्याची सुरुवात विचारापासून होते विचार पहिले मग आचार मग सवयी मग स्वभाव आणि मग नशीब हे एकदा लक्षामध्ये तुमच्या आलं की जर तुम्हाला चांगले विचार करण्याची सवय झाली की तुम्ही जीवन जिंकल आज जगामध्ये सर्व ठिकाणी बघा विचार प्रदूषण झालेलं आहे आज जगामध्ये तुम्ही सर्व ठिकाणी बघा विचार प्रदूषण बाकीचं प्रदूषण आहेच बाकीचं प्रदूषण पाण्याचं अन्नाचं औषधांचं हवेचं आवाजाचं सगळी प्रदूषण आहेत प ह्याने भागलं नाही सर्वात मोठं प्रदूषण म्हणजे विचार प्रदूषण आहे प हे किती लोकांना माहिती आहे आज नाईन्टी नाईन पर्सेंट लोकांना विचारांचं प्रदूषण नावाची गोष्टच माहीत नाही शब्दही माहीत नाही बाकीची प्रदूषण माहीत आहेत त्याच्यावर उपचारही केले जातात प्रयत्नही केले जातात पण विचार प्रदूषणावर कोणी प्र उपचार करत नाही प्रयत्न करत आणि म्हणून जग जिथे आहे तिथेच आहे विज्ञानाने प्रगती केली प्रगती केली म्हणतो पण आज लढाई चालली आहे ती विज्ञानामुळेच चाललेली आहे आज जी लढाई चाललेली आहे अमेरिका आणि इराक आणि जी नासधूस चाललेली आहे ती सगळी विज्ञानाचीच लिला आहे विज्ञानाचाच प्रकार आहे आपण लक्षात ठेवायचं पण विज्ञान वाईट पण नाही आणि विज्ञान चांगलं पण नाही त्या विज्ञानाचा वापर तुम्ही कसा करता त्याच्यावर ते अवलंबून आहे सांगायचा मुद्दा असा की हे जे विचार प्रदूषण आहे हे विचार प्रदूषण विज्ञान त्याच्यावर परिणाम करू शकत नाही विज्ञान त्याच्यावर औषध नाही विचार प्रदूषणावर औषध फक्त एकच आहे ती म्हणजे जीवनविद्या तर जीवनविद्येचं शास्त्र समजल्याशिवाय आणि विचार प्रदूषण म्हणजे काय हे समजल्याशिवाय तुम्ही त्याच्यावर उपाय करणारच असे आता वेळ बराच होतो आहे म्हणून मी जास्त लांबवणार नाही पण मी तुम्हाला थोडक्यात सांगणार आहे लक्षात ठेवा विचारांचं सामर्थ्य तुम्हाला एकदा कळलं आणि विचारातून आपण नशीब कसं घडवू शकतो हे तुमच्या लक्षात आलं की मग चांगले विचार आपण केलेच पाहिजे हे तुमच्या लक्षात येईल उपास तपास करून देव प्रसन्न होत नाही आणि उपास तपास करून शरीर पण प्रसन्न होत नाही उलट माझ्याकडे असे अनेक लोक आलेले आहेत की ते उपास तपास करून त्यांनी रोगांना आमंत्रण दिलं त्यांनी रोगांना आमंत्रण दिलं उपास तपास करून उपास तपास करून देव प्रसन्न होत नाही आणि आरोग्यही मिळत नाही तुम्हाला जर आरोग्य पाहिजे असेल पहिलं सुंदर विचार करायची सवय करा आता तुम्ही म्हणा बा सुंदर विचार करायचं म्हणजे काय करायचं अगदी मी सोपं सांगूया आमची विश्वप्रार्थना म्हणजे सुंदर विचारांचं माहेर घर आहे हे ईश्वरा सर्वांना आरोग्य दे सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्या घे सर्वांचं बरं कर कल्याण कर रक्षण कर 
आणि तुझे गोड नाम सर्वांना चांगली बुद्धी दे आरोग्य दे सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्या ठेव सर्वांच भल कर कल्याण कर रक्षण कर आणि तुझे गोड नाम मुखात अखंड ही विश्व प्रार्थना म्हणजे सुंदर विचारांचं माहेर घर आहे तुम्ही ही विश्व प्रार्थना म्हणत राहा आणि मगाशी म्हटल्याप्रमाणे लव वर्क कामावर प्रेम करा या दोन गोष्टी जर तुम्ही कराल तर कामावर प्रेम केलं तर हे राष्ट्र अमेरिकेच्या पुढे जाईल आणि प्रार्थना म्हटली विश्व प्रार्थना म्हटली की या राष्ट्रामध्ये जी दुई आहे निर्णय लोकांची तोंड निर्णय दिशेला आहे कधी एकमेक एकमेकांशी सौवार जाणे आणि सौजन्याने वागत नाहीत ते सगळे एक दिलाने वागू लागतील फक्त प्रार्थना म्हटल्याने म्हणजे दोनच गोष्टी करण्याची आवश्यकता आहे आणि काही करायचीच गरज नाही लव वर्क ब्लेस ऑल अँड यू विल बी ब्लेस बाय गॉड इट इज सो सिम्पल पण सिम्पल असून सुद्धा आज जगामध्ये लोक काय करतात अ वाऱ्या करायला किती खर्च येतो विचार करा मठाला आश्रमाना फेऱ्या करायला किती खर्च येतो विचार करा उपास तापास करून किती त्रास होतो विचार करा यज्ञ या करून किती खर्च होतो विचार करा कष्ट तर फार उपका उप उपसावे लागतात तो भाव वेगळाच हे सगळं करून मिळतं काय काही मिळत नाही पदरामध्ये फक्त श्रम पडतात बाकी काही पडत नाही म्हणून जीवन विद्या सांगते सुंदर विचार करायची सवय करा म्हणून आमची विश्व प्रार्थना इज ए गोल्ड माइन ऑफ गोल्डन थॉट्स इट इज ए गोल्ड माइन ऑफ गोल्डन थॉट्स अशी वि जीवन विद्या विश्वप्रार्थना आहे म्हणून ही विश्वप्रार्थना उठता बसता येता जाता खाता पिता मनात म्हणा जनात म्हणा मोठ्यानी म्हणा हळू म्हणा जशी तुम्हाला म्हणता येईल तशी म्हणा पण म्हणा म्हणता 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 म्हणा ह्याच्यामध्ये मन आहे म्हणा ह्याच्यामध्ये मना हा शब्द आहे म्हणा 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 मना 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 म्हणता 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 तुमचं मन तुम्हाला प्रसन्न होईल आणि तुकार मला हे सांगतात मन करा रे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण मोक्ष अथवा भावबंधन सुख समाधान इच्छा की तुम्ही जर मन प्रसन्न केलं तर सर्व सिद्धी तुमच्या पायाकडे लोळण घेतील आणि मन प्रसन्न करण्यासाठी काय करायचं प्रार्थना म्हणा येता जाता उठता बसता खाता पिता म्हणा आणि हे तुम्ही प्रार्थना म्हणा आले वाट्याला आलेलं काम चांगल्या रीतीने कौशल्याने करा आणि प्रामाणिकपणे प्रामाणिकपणे अंडरलाईन पैसे खाऊन कामं सगळीच करतात कळलं की नाही पैसे खाऊन काम केलंत ना ते एक दिवस तो पैसा तुम्हाला खाऊन टाकेल काम करा पैसे न खाता आणि प्रामाणिकपणे पण अत्यंत कौशल्याने ज्ञानपूर्वक हे दोन गोष्टी तुम्ही केल्यात ना तिसरी गोष्ट करायची गरज नाही आणि म्हणून जीवन विद्या असं सांगते की ही प्रार्थना म्हणा शिका आता आमचे स्वयंसेवक तुमच्या घरी येतात कशाला येतात त्यांना काही कमी आहे आमच्या स्वयंसेवकांना काही कमी नाही त्या आनंदामध्ये दुमत आहेत इतका त्यांना आनंद मिळालेला आहे तुम्ही कुठलाही नामधारकांना विचारा कसं आहे आनंदात ऐश्वर्यात म्हणणार आनंदात आम्ही आहोत आम्हाला तुमच्या दाराकडे येण्याची गरज नाही तरी आम्ही तुमच्याकडे येतो का 
तर आम्हाला असं वाटतं की जे आम्हाला मिळालं ते तुम्हाला मिळावं आणि म्हणून ही मंडळी तुमच्यासाठी तुमच्या दारात येतात काही लोक त्यांचा सत्कार करतात तर काही लोक त्यांचा तिरस्कार पण करतात मला सांगायचा मुद्दा असा त्यांना काही कमी नाही पण ते तुमच्याकडे येतात बरं त्यांना काय आम्ही कमिशन देतो का त्यांना विचारा कमिशन त्यांना येत नाही कारण मिशन आहे तिथे कमिशन नाही हे सगळं जे कार्य चाललेलं आहे अद्भुत आहे अ कुठे तुम्ही गेलात ना तर वजन ठेवल्याशिवाय कोणी कामच करत नाही वजन म्हणजे कळलं ना का काय लोक तोही शब्द माहीत नसतो इतके ते भोळे असतात वजन ठेवल्याशिवाय म्हणजे पैसे खाल्ल्याशिवाय कामच करत नाही कळलं की नाही आणि इथे माणसं काम करतात पैसे तर नाहीच खात पण स्वतःच्या पदरचे पैसे खर्च करून आणि तुमच्याकडे येतात आणि तुम्हाला आणि ज्ञानदान करतात पुस्तकांच्या द्वारे ज्ञानदान करतात तुमच्या घरी येऊन ते प्रार्थना म्हणतात हे सगळं कशासाठी त्याचं कारण आहे जीवनविधी असं सांगते की माणूस जर सुखी व्हायला पाहिजे असेल तर तो एकटा सुखी होऊ शकत नाही तो एकटा सुखी होऊ शकतो एक दहा माणसाचं घर आहे एका कुटुंबामध्ये दहा माणसं आहेत एक माणूस जरी आजारी पडला ना तर बाकीच्या नऊ लोकांचं स्वास्थ्य बिघडतं बघा तुम्ही तुमच्या घरामध्ये दहा माणसं पाच माणसं चार माणसं असतील एका माणसाचं प्रकृती बिघडली बाकीच्यांचं स्वास्थ्य बिघडतं त्यांचं मनाचं स्वास्थ्य बिघडतं त्यांचे विचार बिघडतात आरोग्य बिघडतं सगळंच बिघडतं पैसे बिशे खर्च होतात तो भाग वेगळा आणि म्हणून जर घरातली सगळी मंडळी सुखी सगळे सुखी पण त्यातला एक म्हणून मी सुखी बाकी जे झक मारत गेले तर तुला झक मारण्याची वेळ येईल तसं समाजामध्ये समाजामध्ये आपण राहतो तर समाजामधले लोक जर सुखी झाले नाही तर आपण सुखी होऊ शकत नाही हे जीवनविद्येला कळलेलं आहे म्हणून आम्ही तुमच्या दारात येतो आणि म्हणून तुमच्याकडे जेव्हा लोक येतात तेव्हा तुम्ही त्यांचा सन्मान करा पण ते जीवनविद्येतले बाकीचे एका दोघे कसे येतात मला माहीत नाही पण जीवनविद्येतले लोक जेव्हा तुमच्याकडे येतील तेव्हा ते तुमच्या भल्यासाठी येतील कल्याणासाठी येतील त्यांचा तुम्ही सन्मान करा सत्कार करा आणि ते सांगतात ते जरा ऐकून तरी घ्या ते ग्रंथ जे आणतात ना एकदा तरी डोळ्या खालून घाला कळलं की नाही आणि मग तुम्हाला कळेल की या जीवनविद्येमध्ये जीवन सुखी करण्याचं संपन्न करण्याचं सामर्थ्य आहे हे तुमच्या जाणते रक्षण कर आणि तुझे गोड नाम मुखात खंड राहू दे